বন্ধুরা সম্প্রতি রিলিজ করেছে গুগল পিক্সেল 4 সিরিজ এখানে দুটো ভেরিয়েন্ট আছে আমরা জানি পিক্সেল 4 এবং পিক্সেল 4 এক্সএল কিন্তু এই পিক্সেল 4 এক্সএল এবং পিক্সেল 4 কি স্মার্টফোনে কোনো নতুন দিগন্ত খুলতে পারলো কোনো নতুন রেভলিউশন নিয়ে আসতে পারলো চলুন দেখে নিই আমার আজকের ভিডিওতে আমি ইন্দ্রজিৎ আপনারা দেখছেন আই রিভিউ যদি আমার চ্যানেলে প্রথম হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন বেল আইকন প্রেস করবেন অল করবেন সব ভিডিও নোটিফিকেশন আপনারা 100% পাবেন আর হ্যাঁ অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না তো চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও বন্ধুরা গুগল পিক্সেল 4 এবং পিক্সেল 4 এক্স এর সবথেকে বড় যে পরিবর্তন এনেছে তার মধ্যে প্রথম হলো তার লুকস এতদিন অবধি তারা পিক্সেলের পেছনে যে ডুয়াল টোন ফিনিশ আনতো সেই লুকস পরিবর্তন করে তারা নিয়ে এসে এখন সিঙ্গেল টোন ফিনিশ যেখানে তিনটি কালার তাদের আছে একটি হলো অরেঞ্জ কালার একটি ব্ল্যাক কালার এবং একটি হোয়াইট কালার হোয়াইট এবং অরেঞ্জ কালারে তারা নিয়ে এসে পেছনে ফ্রস্টেড গ্লাস যেখানে গ্লাসের উপর আপনি কোনো গ্লসি ফিনিশিং পাবেন না পাবেন ম্যাট ফিনিশিং কিন্তু ব্ল্যাক কালারে আপনি পেয়ে যাবেন গ্লসি ফিনিশিং তার সাথে এবছর রেক্ট্যাঙ্গুলার একটি ক্যামেরা হাউজিং নিয়ে এসছে ঠিক আইফোন ইলেভেনের মতোই যদিও এই রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্যামেরা হাউজিংয়ের বাম্প আইফোনের থেকে অনেকটাই কম এবং দেখতে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়নে আইফোনের থেকে অনেকটাই ভালো কালো রঙের মেটাল বেজেল যাতে আপনি কন্ট্রাস্টিং কালারের পাওয়ার বাটন পেয়ে যাচ্ছেন যেমন হোয়াইট ভেরিয়েন্টে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন অরেঞ্জ কালারের পাওয়ার বাটন অরেঞ্জ কালারে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন পিঙ্কিশ কালারে পাওয়ার বাটন এবং ব্ল্যাক কালারে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন হোয়াইট কালারে পাওয়ার বাটন এবং সামনে ব্ল্যাক স্ক্রিন যখন সে আপনি সামনে যাচ্ছেন লুকসটা কিন্তু বেশ পোলারাইজিং হয়ে যাবে কারণ দু হাজার উনিশের স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে পিক্সেলের ডিজাইন কিন্তু এখনও অনেকটাই আগেকার আমলের যেখানে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন তলার দিকে খুব ছোট্ট চিন কিন্তু উপরের দিকে বেশ লার্জ চিন কোনো নচ ওয়াটার ড্রপ বা পাঞ্চল ক্যামেরার বা পপ আপ ক্যামেরার অস্তিত্ব এই পিক্সেল ফোনে নেই আমার মনে হয় এই লুকসটা বেশ পোলারাইজিং হবে যদি আপনার এই লুকসের সাথে মানিয়ে নিতে পারেন তাহলে কিন্তু পিক্সেল ফোন ইউজ করতে আপনার কোনো অসুবিধা নেই বন্ধুরা এই লার্জ বেজেল আমার মতে গত বছরের পিক্সেল থ্রি এক্সেল এর যে হিউজ একটা গামলার মতো নচ ছিল তার থেকে অনেক অনেক বেটার এই লার্জ যে বেজেল টপ বেজেল সেটা কিন্তু গুগল পিক্সেল এবছর কাজে লাগিয়েছে তাদের অত্যাধুনিক কিছু সেন্সার ইউজ করার জন্যে এবার গুগলের টপ বেজেলে রয়েছে ফেস আনলকিং নানাবিধ সেন্সার যেখানে গুগল দাবি করছে বিশ্বের সব থেকে ফার্স্ট ফেস আনলকিং গুগল পিক্সেল ফোর এবং পিক্সেল ফোর এক্সেল করতে পারবে শুধু তাই নয় সেখানে লাগানো আছে সলি রেডার চিপ যেটা আপনার মোশন ডিটেক্ট করতে পারবে যেমন ধরুন আপনি ফোন আনলক করতে ফোনের কাছাকাছি এলে অটোমেটিক সলি সেন্সার ক্যামেরাকে সিগনাল পাঠাবে যে ফোনের কাছে কেউ এসছে ক্যামেরা আনলক করার সময় এসছে সুতরাং আপনি ইনস্ট্যান্ট স্ক্রিন আনলক পেয়ে যাবেন পিক্সেল ফোর এবং পিক্সেল ফোর এক্সেলের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে এর স্ক্রিন এবং এর ব্যাটারি সাইজে পিক্সেল ফোরে পেয়ে যাচ্ছি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চের স্ক্রিন যেখানে পিক্সেল ফোর এক্সেল আমি পেয়ে যাচ্ছি সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চের স্ক্রিন পিক্সেল ফোরে আমি পেয়ে যাচ্ছি আঠাশশো মিলিয়াম পেয়ার আওয়ারের ব্যাটারি এবং পিক্সেল ফোর এক্সেল আমি পেয়ে যাচ্ছি সাঁত্রিশশো মিলিয়াম পেয়ার আওয়ারের ব্যাটারি হ্যাঁ কিন্তু এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন দুটি স্ক্রিনই কিন্তু আসে সুপার অ্যামোলের এইট ডেট টেন এন্ড সার্টিফায়ের নাইনটি হার্স রিফ্রেশ রেট নিয়ে নাইনটি হার্স রিফ্রেশ রেট এখনকার দিনে ফ্ল্যাগশিপে মাস্ট নিডেড হয়ে পড়েছে প্রায় সব ফ্ল্যাগশিপই দু হাজার কুড়ি থেকে নাইনটি হার্স রিফ্রেশ রেট নিয়ে আসবে বলে আমার ধারণা পিক্সেল ফোরে আঠাশশো মিলিয়াম পেয়ার ব্যাটারি কি নাইনটি হার্স রিফ্রেশ রেটের যে অতিরিক্ত পাওয়ার কনজামশান সেটা সামলাতে পারবে বন্ধুরা এই ফোনে গুগল ইউজ করেছে স্ন্যাপড্রাগন আটশো পঞ্চান্ন চিপসেট হ্যাঁ যে চিপসেটটি অলরেডি এক বছরের বেশি পুরনো আমি জানি গুগল অতিরিক্ত সফটওয়্যার নির্ভর তাদের মেন ইউএসপিটাই সফটওয়্যারের উপরে কিন্তু লেটেস্ট হার্ডওয়্যার ব্যবহার করতে অসুবিধা কোথায় যেখানে লেটেস্ট সব ফ্ল্যাগশিপ এখন বেরোচ্ছে স্ন্যাপড্রাগন আটশো পঞ্চান্ন প্লাস চিপসেট দিয়ে অলরেডি ডিসেম্বর মাসে আসতে চলেছে কোয়ালকমের স্ন্যাপড্রাগন আটশো পঁয়ষট্টি চিপসেট কিন্তু কাস্টমাররা নভেম্বরে গিয়ে গুগল পিক্সেল ফোর হাতে পাবে স্ন্যাপড্রাগন আটশো পঞ্চান্ন চিপসেটে আমার মনে হয় এটা যথেষ্ট লেট ডাউন বন্ধুরা এই ফোন আসে সিক্স জিবি র্যাম এবং বেস একশো আঠাশ জিবি স্টোরেজ দিয়ে আমার মনে হয় বহুদিন পরে চার জিবি র্যামের যে গন্ডি সেটা ছেড়ে পিক্সেল বেরোতে পেরেছে এবং এটা যথেষ্ট ওয়েলকাম একটা ফ্যাক্টর আমাদের কাছে বন্ধুরা এই ফোনের সব থেকে বড় যে আকর্ষণ সেটা হচ্ছে ফোনের 
ক্যামেরা এবং আমার মতে এই ফোনের সবথেকে বড় যে দুর্বলতা সেটাও এর ক্যামেরা আমরা সবাই জানি এখনকার ফ্ল্যাগশিপে তিনটি ক্যামেরা থাকা মাস্ট যার মধ্যে একটি মেন সেন্সার একটি টেলিফটো সেন্সার অথবা ডেস্ক সেন্সার এবং একটি আলট্রা ওয়াইড সেন্সার গুগল তাদের ব্যাক ক্যামেরায় দুটি সেন্সার ইউজ করেছে এই দুটি সেন্সারের মধ্যে একটি মেন সেন্সার এবং একটি টেলিফটো সেন্সার কিন্তু কোনো ওয়াইড অ্যাঙ্গেল সেন্সার নেই কম্পিটিশনাল ফটোগ্রাফিতে এতদিন অবধি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আউটপুট দিয়ে এসছে গুগল জাস্ট একটি ক্যামেরা কাজে লাগিয়ে কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় একটি ক্যামেরাতে আউটপুট দেওয়া যায় না যেমন ওয়াইড অ্যাঙ্গেল আপনি খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যদি একটা বড় ল্যান্ডস্কেপের ফটো তুলতে চান সেখানে আপনার ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা ছাড়া কোনো উপায় নেই ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা আপনাকে ব্যবহার করতেই হবে কিন্তু গুগল এবছরও ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা ব্যবহার করেনি তারা প্রেস মিটে বরং এটা ঘোষণা করছে যে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা থেকে টেলিফটো বেশি ফান আমি জানি না এখানে ফানের কি কোশেন গুগল খুঁজে পেল কিন্তু ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ফটোগ্রাফি আমি যদি চাই তাহলে সেটা কি করে আমি পাবো তার কোনো উত্তর নেই কিন্তু আপনারা এই টেলিফটো ক্যামেরায় পেয়ে যাচ্ছেন টু এক্স জুম শুধু তাই নয় আপনি এখন বেটার পোর্ট্রেট বোকে ফটোগ্রাফি পেয়ে যাবেন রিয়েল ওয়ার্ল্ডে এই ফোন ব্যবহার হওয়ার পরে আমরা দেখতে পাবো রিয়েল ওয়ার্ল্ড আউটপুট কেমন এছাড়া এতে রয়েছে অ্যাস্ট্রাল ফটোগ্রাফি যেখানে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এক্সপোজার কন্ট্রোল করে রাতের আকাশে চাঁদ এবং তারাদের নিখুঁত পিকচার এছাড়াও আপনারা ভিউ ফাইন্ডারে পেয়ে যাচ্ছেন এইচডিআর প্রসেসিং হওয়ার পরে কেমন ফটো দেখতে হবে তার আউটলুক এবং পেয়ে যাচ্ছেন ভিউ ফাইন্ডারেই এক্সপোজার এবং শ্যাডো কন্ট্রোল করার অপশান কিন্তু গুগল কি এদের হ্যান্ডিক্যাপ করে রাখলো একটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল সেন্সারে গুগল যদি কাজ করতো আমার মনে হয় ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ফটোগ্রাফ আমরা পেতাম কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় গুগল আমাদের সেটা প্রোভাইড করতে পারলো না গুগলের আর একটা জিনিস সম্পর্কে আলোচনা না করলেই নয় যেটা আমাদের ভারতীয় কাস্টমারের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ গুগল কিন্তু গুগল পিক্সেল ফোর এবং পিক্সেল ফোর এক্সেল কী বছর ভারতের বাজারে রিলিজ করছে না হ্যাঁ বন্ধুরা অত্যন্ত দুঃখের খবর পিক্সেল ফোর এবং পিক্সেল ফোর এক্সেলের যে সোলি রেডার চিপ আছে সেটা সিক্সটি গিগার্ড স্পেকট্রামের উপর কাজ করে এই সিক্সটি গিগার্ড স্পেকট্রামের লাইসেন্সিং কিন্তু ভারতবর্ষে করতে পারেনি গুগল যার ফলে গুগল পিক্সেল ফোর এবং পিক্সেল ফোর এক্সেল এ বছর ভারতবর্ষে রিলিজ করছে না গুগল এটা অ্যানাউন্স করে দিয়েছে গুগলের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি ভারতবর্ষের বাজারে কোনো কালই ঠিক খাটেনি গুগল পিক্সেল থ্রি এবং থ্রি এক্সেলের যে প্রাইস এর আগে গুগল টু এবং টু পিক্সেলের পিক্সেল এক্সেলের যে প্রাইস সেই প্রাইস কিন্তু প্রাইস টু পারফরমেন্স রেশিওতে ভারতের বাজারে খুব বেশি ক্লিক করতে পারেনি এর প্রাইস শুরু হয় প্রায় আইফোনের কাছাকাছিতে কিন্তু লেটেস্ট লুকস লেটেস্ট বিল কোয়ালিটি লেটেস্ট ক্যামেরা ফিচারে কিন্তু এটা অন্যান্য থেকে পিছিয়ে থাকে এবং ভারতের বাজারে যে মার্কেটিং ভারতের বাজারকে বোঝা সেই জায়গায় কিন্তু গুগল এখনও অনেকটাই অন্যান্য কোম্পানিদের থেকে পিছিয়ে আছে ভারতবর্ষে এই যে লাইসেন্সিংয়ের সমস্যা এটা নিয়ে গুগল এর আগে থেকেই গভর্নমেন্টের সাথে আলোচনা এবং একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে আসা উচিত ছিল কিন্তু গুগল এটা নিয়ে মাথা কামায়নি অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়া হচ্ছে স্মার্টফোনের ব্লুমিং মার্কেট আর সব মার্কেট কিন্তু স্যাচুরেটেড বা গোয়িং টু বি স্যাচুরেটেড সেখানে ভারতবর্ষের এই লুক্রেটিভ মার্কেটকে কিন্তু গুগল বুঝতে পারেনি আইফোনও কিন্তু এবছর ভারতবর্ষের মার্কেটকে বোঝার জন্যে আইফোন ইলেভেন বেশ কম দামে রিলিজ করেছে গুগল কিন্তু সেই জায়গায় এখনও কিন্তু সেভাবে দাঁত ফোটাতে পারেনি দেখা যাক ভবিষ্যতে গুগলের পিক্সেল বা অন্যান্য ডিভাইসের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি কি হয় বন্ধুরা আপনারা পিক্সেল ফোর এবং পিক্সেল ফের এক্সেল সম্পর্কে কি মত পোষণ করেন আপনাদের কাছে যদি অপশান থাকে তাহলে আপনারা আইফোন বা স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি নোট বা গ্যালাক্সি এস ডিভাইস ছেড়ে কি পিক্সেল ফোর নিতেন কমেন্ট করে জানান আপনারা কি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরার বিনিময়ে গুগলের টপ মোস্ট কম্পিটিশনাল ফটোগ্রাফি নিতে ইচ্ছুক কমেন্ট করে জানান আমার ভিডিওতে ভিডিও ভালো ভালো লাগলে লাইক করুন শেয়ার করে জানিয়ে দিন আপনার বন্ধুদের এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওয়ে